আমি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান পঞ্চম বর্ষ এম আব্দুল রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর আজকে আমরা ক্যাটার এক্সামিনেশন করব এটি ফাইনাল প্রুফের একটি শর্ট কেস তো যে কোনো এক্সামিনের শুরুতে গ্রেটিংস ইন্ট্রোডাকশন কনসেন্ট এবং এক্সপোজার প্রথমে আমি পেশেন্টকে পরিচয় দেব আসসালামু আলাইকুম বাবা আমি এই মেডিকেলের একজন পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষার্থী আমি আপনার কিছু পরীক্ষা করব যা আপনার রোগ নির্ণয়ের সহায়তা করবে আপনি কি অনুমতি দিচ্ছেন তো আমরা পেশেন্টের কাছ থেকে অনুমতি নিলাম এবার আমরা ক্যাডার এক্সামিনেশনে চলে যাব তো ক্যাডার এক্সামিনেশনের জন্য আমাদের কিছু পয়েন্ট মনে রাখতে হবে প্রথমে আমরা ভিজুয়াল একুইটি দেখব দেন আমরা আইরিস শেডো দেখব দেন পিফুলারি লাইট রিপ্লেক্স দেখব দেন কালার অফ লেন্স দেখব এবং ইন্টার অকুলার প্রেশার এবং অকুলার মোটিভিটি দেখব তো প্রথমে আমরা ভিজুয়াল একুইটিতে যাব তো প্রথমে আমরা ধরে নিলাম যে পেশেন্টের ডান চোখের ক্যাটার এক্ট রয়েছে ও প্রথমে আমরা ইন্সপেকশন করব তো আমাদের ইন্সপেকশন শেষ যদি আমাদের লেন্স অপেক্ট থাকে তাহলে আমরা বুঝবো এটা ক্যাটার অ্যাক্ট তো আমরা ভিজুয়াল একুইটি পরীক্ষা করার জন্য পেশেন্টকে প্রথমে আমরা তার ধরে যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি তার ডান চোখের ক্যাটার অ্যাক্ট রয়েছে তো আমরা পেশেন্টকে বলবো বাম হাত দিয়ে আপনার ডান চোখটা একটু ঢাকেন এক্ষেত্রে আমরা ডিস্টেন্স ভিশন দেখার জন্য আমরা ধরে নেবো ছয় মিটার ধরে সিনেল চার্ট রয়েছে তো তো আমি পেশেন্টকে বলবো বাবা আপনি ওই চার্টটা একটু পড়তে থাকেন উপর থেকে তো এক্ষেত্রে পেশেন্ট উপর থেকে যতদূর পড়তে পারবে তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি তত হবে যদি পেশেন্ট সিক্স বাই সিক্সটি পর্যন্ত দেখতে পারে সেক্ষেত্রে তার ভিশন হবে সিক্স বাই সিক্সটি এক্ষেত্রে যদি নর্মাল ভিশন থাকে তাহলে সিক্স বাই সিক্স পর্যন্ত পড়তে পারবে তো এখন যদি পেশেন্ট সিনেল চার্ট পড়তে না পারে সেক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দেখবো ফিঙ্গার কাউন্টিং দিয়ে ফিঙ্গার কাউন্টিং দিয়ে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা পেশেন্টটিকে একটু দূরে দাঁড়াবো এবং আমরা পেশেন্টকে বলবো বাবা দেখেন দেখেন কয় ট্রিঙ্গুল যদি পেশেন্ট এখানে মনে বুঝতে পারে তাহলে তো তাহলে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস তার ফিঙ্গার কাউন্টিং যদি সেক্ষেত্রে পেশেন্ট ফিঙ্গার কাউন্টিং করতে না পারে তারপর আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট করার জন্য আমরা হ্যান্ড মুভমেন্ট করবো ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দেখার জন্য আমরা পেশেন্ট থেকে আবার একটু দূরে দাঁড়াবো এবং পেশেন্টকে বলবো বাবা আমি হাত নড়াবো আপনি যদি দেখতে পারেন তাহলে সেদিকে আপনি হাত নড়াবেন তো যদি মানে পেশেন্ট হ্যান্ডের মুভমেন্ট দেখতে পারে তাহলে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস তার হ্যান্ড মুভমেন্ট যদি পেশেন্ট হ্যান্ড মুভমেন্টও বুঝতে না পারে সেক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দেখব পারসেপশন অফ লাইট এবং প্রজেকশন অফ রে দিয়ে সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের চোখে পারসেপশন অফ লাইট দেখার জন্য পেশেন্টের চোখে আমরা লাইট ফেলবো এবং পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবো বাবা আপনি কি লাইট দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা পারসেপশন অফ লাইট দেখলাম এবার প্রজেকশন অফ রে দেখার জন্য পেশেন্টকে বিভিন্ন ভিজুয়াল ফিল্ডে আমরা লাইট ফেলবো এবং পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবো বাবা লাইট কোন দিক থেকে আসতেছে বাবা লাইট কোন দিক থেকে আসতেছে উপর থেকে তারপর কোন দিক থেকে আসতেছে ডান দিক থেকে তারপর বাম দিক থেকে তারপর নিচ থেকে পরীক্ষা করি তাহলে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস ট্যাট পারসেপশন অফ লাইট অ্যান্ড প্রজেকশন অফ রে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট করবো প্রথমে পেশেন্টকে আমরা বলবো সিনেল চার্ট দেখতে সিনেল চার্ট পেশেন্ট যতদূর পড়তে পারবে তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি তত পর্যন্ত যদি সেক্ষেত্রে পেশেন্ট ভিজুয়াল মানে সিনেল চার্ট পড়তে না পারে তারপরে আমরা ফিঙ্গার কাউন্টিং দিয়ে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দেখবো দেন যদি ফিঙ্গার কাউন্টিং করতে না পারে দেন হ্যান্ড মুভমেন্ট এবং হ্যান্ড মুভমেন্ট দিয়ে যদি ভিজুয়াল অ্যাকুইটি আমরা না পাই সেক্ষেত্রে পারসেপশন অফ লাইট অ্যান্ড প্রজেকশন অফ রে দিয়ে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি নির্ণয় করবো সেটা দেখবো যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি পেশেন্টের ডান চোখে ক্যাটার রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা ডান চোখের টেম্পোরাল সাইড থেকে আইরিসের ওপর আলো ফেলবো এবং দেখবো পিউপিলে কোনো ক্রিসেন্ট্রিক শ্যাডো পাওয়া যাচ্ছে কি না যেহেতু পেশেন্ট নর্মাল সেক্ষেত্রে পেশেন্টের কোনো পিউপিলে ক্রিসেন্ট্রিক শ্যাডো পাওয়া যাবে না এবং এটি যদি ইমেসিউর ক্যাটার হয় তাহলে আইরিস শ্যাডো পেজেন্ট থাকবে এবং মেসিউর এবং হাইপার মেসিউর ক্যাটার একটে আইরিস শ্যাডো অ্যাবসেন্ট থাকবে দেখবো পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স দুই রকম ডিরেক্ট এবং কনসেনসুয়াল আর ডিরেক্ট পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স দেখার জন্য আমরা পেশেন্টের টেম্পোরাল সেট থেকে আবার আলো ফেলবো এবং দেখবো পিপিলটি রাউন্ড রেগুলার এবং রিয়েক্টিং হচ্ছে কি না এক্ষেত্রে পেশেন্ট নর্মাল তাই পিপিল রাউন্ড রেগুলার রিয়েক্টিং হচ্ছে তারপর আমরা কনসেনসুয়াল পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স দেখার জন্য পেশেন্টের ন্যাচারাল ব্রিজ আলনার বর্ডার অফ হ্যান্ড দিয়ে অপলোড করবো যাতে আলো পাস করতে না পারে তো আমরা এবার কনসেনসুয়াল লাইট রিপ্লেক্স দেখব কনসেনসুয়াল লাইট রিপ্লেক্স দেখার জন্য আমরা ডান চোখে আলো ফেলবো টেম্পোরাল সাইড থেকে এবং বাম চোখের পিপি
যদি পেশেন্টের মেসিভ রেটিনাল কোনো ডিজিজ থাকে এবং ভিজুয়াল পাথওয়ে রেটিনা থেকে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি পর্যন্ত কোনো লেশন থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের পিপিল রাউন্ড রেগুলার রিয়েক্টিং হবে না সেক্ষেত্রে পিপিলের ওপর আরও ফেললে পিপিল রিডাইলেট করবে আর এটাকে বলা হয় রিলেটিভ রেফারেন্ট পিপিলারি কন্ডাকশন ডিফেক্ট দেন আমরা চতুর্থ যে টেস্টটি করব সেটা হলো কালার অফ লেন্স দেখব কালার অফ লেন্স দেখার জন্য পেশেন্টকে বলবো বাবা আপনি একটু সামনের দিকে থাকান তারপর আমরা পেশেন্টের চোখে লাইট ফেলবো এবং কালার অফ লেন্স দেখবো এক্ষেত্রে পেশেন্ট যেহেতু নর্মাল তাই পেশেন্টের লেন্স আমরা নর্মাল পাইতেছি সেক্ষেত্রে যদি ইমেসিউর ক্যাটারাক্ট থাকে তাহলে পেশেন্টের লেন্স হবে গ্রেইশ হোয়াইট এবং মেসিউর ক্যাটারাক্ট হলে পেশেন্টের লেন্স হবে পার্লি হোয়াইট এবং যদি এটি হাইপার মেসিউর ক্যাটারাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের লেন্স হবে মিল্কি হোয়াইট এরপর আমরা ইন্টারকুলার প্রেশার দেখবো ইন্টারকুলার প্রেশার দেখার পদ্ধতি হলো ডিজিটাল টনোমেট্রি এক্ষেত্রে আমরা হাতের ডিজিট ব্যবহার করব তাই এটাকে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি হ্যান্ডের ডিজিট থেকে ডিজিটাল ইন্টারকুলার প্রেশার মাপার জন্য প্রথমে আমরা পেশেন্টকে বলবো বাবা আপনি নিচের দিকে থাকান এবং এই কথাটি এমনভাবে বলতে হবে যাতে এক্সামিনার শোনে যে আমি পেশেন্টকে নিচের দিকে তাকাতে বলতেছি পেশেন্টকে আমরা বলবো বাবা আপনি নিচের দিকে তাকান এরপর আমরা দুই হাতের দুই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার পেশেন্টের আপার আইডিটি রাখবো এবং বাকি ফিঙ্গারগুলো আমরা সাপোর্ট হিসেবে রাখবো এবং এক ফিঙ্গার দিয়ে আমরা ট্যাপ করব এবং আরেক ফিঙ্গার দিয়ে আমরা ফিল করব এক্ষেত্রে এক্সামিনেশন জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াই ইউ আক্স পেশেন্ট টু লুক ডাউন এক্ষেত্রে একটি কথা আমরা জানি চোখের স্ট্রাকচারে টার্সাল প্লেট রয়েছে এখন আমরা যদি পেশেন্টকে নিচের দিকে না তাকাই সোজাসুজি আমরা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আপার আইলিটে দেই সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার পেশেন্টের টার্সাল প্লেটে করতে পারে এবং টার্সাল প্লেট যেহেতু একটি টাফ স্ট্রাকচার সেক্ষেত্রে আমরা ফলস ইন্টারপ্রিটেশন পেতে পারি এবং তো মনে হবে ইন্টারকুলার প্রেশার বেশি তো আমরা যদি পেশেন্টকে নিচের দিকে তাকাতে পারি তাহলে আমরা যখন ফিঙ্গার রাখবো সেটা আপার আইলিটে পড়বে এবং আমরা সঠিকভাবে ইন্টারকুলার প্রেশার মেজার করতে পারবো আমরা সিক্স নম্বরে যেটি করব সেটা আমরা দেখবো ওকুলার মোটিলিটি ওকুলার মোটিলিটি দেখার জন্য আমরা মনো ওকুলার মুভমেন্ট দেখব সেটাকে বলা হয় ডাকশন এবং আমরা বাইনোকুলার মুভমেন্ট দেখবো সেটাকে বলা হয় ভার্সন তো মনো ওকুলার মুভমেন্ট দেখার জন্য আমরা পেশেন্টকে বলবো বাবা আপনি বাম হাত দিয়ে বাম চোখটা ঢাকেন তারপর আমরা ডান চোখের মুভমেন্ট দেখার জন্য পেশেন্টের সোজাসুজি হাত রাখবো এবং পেশেন্টকে বলবো আমার আঙ্গুল যেদিকে সরবে আপনি সেদিকে তাকানোর চেষ্টা করবেন যদি তাকাতে মানে দেখতে সমস্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে হাত তুলে জানাবেন তো আমরা প্রথমে ডান চোখের মুভমেন্ট দেখার জন্য আমরা প্রথমে অ্যাবডাকশন করব তারপরে অ্যাডাকশন তারপরে ইলিভেশন ডিপ্লেশন তো আমরা মনোকুলের মুভমেন্ট দেখলাম এটাকে বলা হয় ডাকশন এটা যেহেতু পেশেন্ট নর্মাল সেক্ষেত্রে পেশেন্টের মনোকুলার মুভমেন্ট ঠিক রয়েছে এরপর আমরা দেখব বাইনোকুলার মুভমেন্ট সেটাকে বলা হয় ভার্সন এক্ষেত্রে আমরা সোজাসুজি পেশেন্টের সামন বরাবর মিড পয়েন্টে আঙ্গুল রাখবো এবং আমরা দুই চোখের মুভমেন্ট দেখবো এবং পেশেন্টকে বলবো বাবা আমি হাতের আঙ্গুলটা যেদিকে সরাবো আপনি সেদিকে দেখার চেষ্টা করবেন মোটামুটি এখানে এই শেপে আমরা দেখার চেষ্টা করব বাইনোকুলার মুভমেন্ট তো আমরা দেখলাম যে বাইনোকুলার মুভমেন্ট এখানে পেশেন্টের ঠিক রয়েছে এবার যদি কোনো পেশেন্টের মনো ওকুলার এবং বাইনোকুলার মুভমেন্ট যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের এক্সট্রা ওকুলার মাসেলে প্যারালাইসিস রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আমরা যদি এই অবস্থায় পেশেন্টের ক্যাটারাইট সার্জারি করি সেক্ষেত্রে পেশেন্টের অবস্থা পরবর্তীতে আরও হ্যাম্পার্ড হবে তো আমরা যদি ক্যাটারাইট এক্সামিনেশনটাকে সামারাইজ করি তাহলে আমরা প্রথমে পেশেন্টের ভিজুয়াল একুইটি দেখবো ভিজুয়াল একুইটিতে আমরা প্রথমে ডিস্ট্যান্ট ভিশন দেখবো যদি পেশেন্টের আমরা ডিস্ট্যান্ট ভিশন না পাই সেক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল একুইটি ফিঙ্গার কান্টিং দিয়ে দেখার চেষ্টা করব এবং ফিঙ্গার কান্টিং দিয়ে যদি না পাই তাহলে আমরা হ্যান্ড মুভমেন্ট এবং হ্যান্ড মুভমেন্ট যদি দিয়ে ভিজুয়াল একুইটি না পাই সেক্ষেত্রে আমরা পারসেপশন অফ লাইট এবং প্রজেকশন অফ রে দিয়ে ভিজুয়াল একুইটি দেখার চেষ্টা করব যদি সেক্ষেত্রে আমরা পারসেপশন অফ লাইট এবং প্রজেকশন অফ রে না পাই তাহলে আমরা বলবো যে নো পারসেপশন অফ লাইট দেন আমরা দ্বিতীয়ত দেখবো আইরিশ শেডো আইরিস শেডো আমরা ইমেসিউর ক্যাটারাক্টে প্রেজেন্ট পাবো এবং মেসিউর এবং হাইপার মেসিউর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে আইরিস শেডো আমরা প্রেজেন্ট পাবো দেন আমরা দেখবো পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স এক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্ট এবং কনসেনসিওর পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স দেখব যদি মেসিক কোনো রেটিনাল ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে পিপিলারি লাইট রিপ্লেক্স আমরা পাবো না দেন আমরা দেখব কালার অফ লেন্স ইমেসিউর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে লেন্সের কালার হবে গ্রেইশ হোয়াইট এবং মেসিউর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে লেন্সের কালার হবে পার্লি হোয়াইট এবং হাইপার মেসিউর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে আমরা লেন্
তো আমরা যেহেতু পেশেন্টের ডান সবকে ক্যাটারাক্ট ধরে এক্সামিনেশন করলাম তো আমরা ক্যাটারাক্ট এক্সামিনেশন শেষে টিচারকে এইভাবে বলতে পারি যদি আমরা এটা ইমেসের ক্যাটারাক্ট ধরি তাহলে আমরা এইভাবে বলবো যে অন মাই এক্সামিনেশন অফ রাইট আই ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইজ নট মার্কিলি রিডিউসড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউসড অ্যাট ফিঙ্গার কান্টিং আইডিস শ্যাডো প্রেজেন্ট এবং কালার অফ লেন্স ইজ গ্রে হোয়াইট এটা যদি মেসির ক্যাটারাক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলবো অন মাই এক্সামিনেশন অফ রাইট আই ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইজ মার্কিলি রিডিউসড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউসড অ্যাট হ্যান্ড মুভমেন্ট আইডিস শ্যাডো অ্যাবসেন্ট কালার অফ লেন্স ইজ পার্লি হোয়াইট এবং এটা যদি হাইপার মেসির ক্যাটারাক্ট হয় তাহলে আমরা এইভাবে বলবো অন মাই এক্সামিনেশন অফ রাইট আই ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইজ মার্কিলি রিডিউসড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস অ্যাজ পারসেপশন অফ লাইট অ্যান্ড প্রজেকশন অফ রে অ্যান্ড আইডিস শ্যাডো ইজ অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড কালার অফ লেন্স ইজ মিল্কি হোয়াইট সবশেষে আমরা পরীক্ষার ভাইবার প্রস্তুতি হিসাবে ক্যাটারাক্ট সার্জারির যে টাইপগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মুখস্থ করব এক্ষেত্রে সার জিজ্ঞেস করতে পারে যে কিভাবে আমরা সার্জারি করি সেক্ষেত্রে আমরা উত্তর দেবো যে এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন উইথ পোস্টেরিয়াস চেম্বার ইন্টারকুলার লেন্স ইমপ্লান্টেশন এর মধ্যে অনেক টাইপ রয়েছে লার্জ ইনসিশন স্মল ইনসিশন ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন এর মধ্যে ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন মডার্ন মেথড তো সবশেষে আমরা পেশেন্টকে ধন্যবাদ দেবো এবং ইজামিনেশন শেষ করবো